Paul says that he may reveal the son in us. Paulus sagt er aus, damit er den Sohn in uns offensichtlich legt. He separated us, us from our mother's womb. Und deshalb hat er uns von unserem Mutterleib abgesondert. And called us by his grace. Und durch seine Gnade hat er uns berufen. You see the only way God could show the world that he is greater. Wie wisst ihr die einzige Art und Weise in dem Gott zeigen konnte, dass er größer ist. The only way God could show the world that he is greater than the world. Die einzige Art und Weise, in der Gott der Welt zeigen konnte, er ist überlegen, er steht der Welt über. Is to birth his son. Ist in der Geburt, in das Hervorbringen seines Sohnes. That's the only way. Das ist seine einzige Art und Weise. That God has shown that he is over womit, the world. Womit er Gott gezeigt hat, dass er der Welt überlegen. That's ist. why he said, whatsoever is born of God deswegen, overcome it the world. Deswegen heißt es, was auch immer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, sogar unser Glaube. Amen. Amen. Aber Vater. Amen. And so he said, the earnest expectation of creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Und zwar die ernsthafte Erwartung der Schöpfung ist wirklich in, in Aufregung, in freudiger Aufregung auf die Manifestation der Söhne Gottes hin. Why didn't God just try to sort things out and make put everything in order? Warum hat Gott nicht alles in eigene Regie übernommen und einfach versucht, die Dinge zu richten, so wie es ihm passt? And just manifest in the sky and show his greatness and his almightiness and command everyone to be submitted to him. Warum ist er nicht einfach in den offensichtlichen Himmel erschienen und in seiner, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Pracht und einfach jeden wie ein Roboter befehlen, so passt dich mir an und dann ist all und dann ist Ruhe. Warum nicht? God didn't use that way. Gott hat nicht auf diese Art und Weise gewirkt. He didn't force anyone onto submission. Er hat niemandem zur Hingabe gezwungen. He only revealed his son. Er hat nur seinen Sohn offensichtlich gemacht. Because his son is automatically submitted to him. Denn seinen Sohn ist automatisch ihm hingegeben. Amen. Amen. Listen to me, people of the precious God. Folk des kostbaren, wertvollen Gottes, hört mir zu. God revealed his son. Gott hat seinen Sohn sichtbar God gemacht. God birthed his son. Gott hat seinen Sohn hervorgebracht. God so loved the world, he gave his son. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn Gab. Why is it important for God to send forth his son? Warum ist es so wichtig, dass Gott seinen Sohn hinaussendet? Any other thing, any other entity, any other person is disobedient to God. Only his son A is obedient. Alles andere an Person, an Wesen, an Sachen, an Gegenständen sind Gott gegenüber ungehorsam. Außer seinem Sohn. Seinen Sohn ist der einzige Gehorsame dem the Vater Son gegenüber. Of God Gottes Sohn ist 100% completely submitted to God. Ist zu 100% Gott gegenüber hingegeben. And when he submitted to God, und wenn er sich Gott gegenüber hingibt, it is no more the Son that do it. Es ist nicht mehr der Sohn, der am Wirken ist. It becomes the Father that walks through the Son. Es ist nun der Vater, der am Wirken ist durch den Sohn. It is the Father that overcomes the world through the Son. Es ist der Vater, der die Welt überwindet durch den Sohn. He overcomes sickness through the Son. Er überwindet Krankheit durch den Sohn. He overcomes hate through the Son. Hass überwindet er durch den Sohn. So then what is the father looking for then? Also wo, also wonach schaut sich der Vater um? What dann? is the father seeking Was, diligently for? Wonach trachtet er mit allem Eifer? One thing. Nur eins. The son. Den Sohn. He wants his son to er, arise. Er möchte, dass seinen Sohn und zwar aufsteht. 
That's why Paul said. Deshalb sprach Paulus. That he may reveal his son in us. Damit er seinen Sohn in uns offenbart. Until your sonship is revealed. Bis deine Sohnschaft offenkundig ist. The father der Vater, God Almighty, Gott der Allmächtige, who can do all things, der vermag alles zu tun, until your sonship is revealed, bis deine Sohnschaft offenbart ist, God can do nothing, ist Gott in der Lage nichts zu tun, even though he's great, obwohl er großartig even ist, even though he's powerful, obwohl er mächtig ist. That's why we see the world as it is today. Und deshalb erleben wir die Welt so wie die Welt heute ausschaut. And as long as the sons are not revealed, the world will remain in decadence and corruption. Und solange die Söhne nicht offenbart wird, nicht in die Offensichtlichkeit treten, die Welt wird in dieser Verdorbenheit und Kaputtheit bleiben. Inhabitants of the earth. Und zwar Erdenbewohner. Hear the voice of the spirit of the father. Hört die Stimme vom Geist des Vaters. He wants to reveal the son in you. Er möchte den Sohn in dir offenbaren. We've been complaining about the world. Wir haben über die Welt gemeckert. We've been complaining about the wickedness in the world. Wir haben über das Böse auf der Welt gemurrt. The injustice that goes on in the world on a daily basis. Und zwar die Ungerechtigkeit, die tagtäglich auf der Welt stattfindet. If there is a God, wenn es einen Gott gibt, why is this things Happening. Warum geschehen solche Dinge? We have prayed. Wir haben gebetet. We have called for God to have justice. Wir haben gerufen nach Gott, dass seine Gerechtigkeit niederkommt. It seems as if nothing is happening. Der sieht so aus, als würde Gott einschlafen. The world is still going in that decadence. Ja, die Welt ist immer noch in ihrer Verdorbenheit sogar am entwickeln. But there is a solution. Doch es gibt eine Lösung. God said. Gott sprach aus. Whatsoever is born of God. Was also wer und was auch immer aus Gott geboren ist, overcomes the world. Überwindet die Welt. So the solution to the world's problem. Also die Lösung zum Problem, zum Problem der Welt is the emergence of the sons of God. Ist das Hervorkommen von den Söhnen Gottes. Because the son of God, denn der Sohn Gottes is completely submissive to God. Ist komplett vollkommen vollumfänglich Gott hingegeben. So that God through him damit God durch ihn will heal the world die welt heilt remember God the Father Bitte denk dran Gott der Vater doesn't see the world as a wicked place Er schaut nicht auf die Welt als ein böser Ort If not he would not love the world Sonst hätte er die Welt nicht geliebt Because he doesn't love wickedness Denn der Vater liebt die Bosheit nicht He sees the world Er schaut auf die Welt as a sick place und zwar als ein Ort der Krankheit and so he wants to heal the world also möchte er die welt heilen for god so loved the world denn gott liebt die welt so sehr that he sent his only begotten son dass er seinen eingeborenen sohn hinsandte i want to go a little bit further so jetzt möchte ich ein bisschen voranschreiten he sent his only begotten son er sandte seinen eingeborenen sohn so the hin. kingdom of god das reich gottes is in you gibt es in dir and the father und der vater is in his kingdom ist in seinem reich how he wants to send his son also er möchte seinen sohn hinsenden from his Kingdom, und zwar aus seinem Reich heraus for his kingdom to have an extension damit sein Reich eine Erweiterung erfährt a colony und zwar eine Kolonie outside of his proper resident und zwar außerhalb seiner Residenz so that is why he will send his son through you und das ist der Grund warum er seinen Sohn durch dich sendet he will send his son he is sending his son from within man er sendet er sendet seinen Sohn aus dem Menschen heraus. So man muss first accept to be the son of God in order for man 
to be that avenue through which the Father will reign in the world and overcome poverty, overcome hatred, overcome frustration, overcome sickness. So this will not happen without the agency of the Son. So you and I, we are on the trepices, we are on the threshold of what God is doing. He cannot bypass man and walk into the world of a man. No, he must pass through man. But what he does with the man is to awaken the true version of the man, which he calls the Son of God. And that version is asleep in many of us. Amen. And so God by his spirit is resonating his Amen. voice all over the world. Hallelujah. And he wants to arise each and every one of us to our true version so that we may be completely submissive to the father, Amen. that the father through the son will have his way. Amen. In the world. Amen. Von hinten angefangen, es ist wichtig, damit wenn der Vater wirklich in seiner Güte, in seiner Pracht in die Welt Einfluss ausüben will, da braucht der Vater die Menschen. Da braucht der Vater den Menschen. Und zwar, der er braucht den Menschen, der zustimmt, der übereinstimmt, der mitmacht, dass der Sohn Gottes ist. Denn der Punkt ist, viele von uns denken, naja, der Vater soll eingreifen, der soll tun, und zwar ohne den Menschen. Der Vater soll einfach, ja, seine Güte einfach zeigen. Nein, 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 nein. Er hat alles so gerichtet und zwar so verstrickt, dass ohne den Menschen geschieht nichts. Und deshalb ist es wichtig, dass der Mensch erstmal zugibt, dass ja, ich bin der Sohn Gottes. Denn der Vater möchte seine Herrlichkeit sichtbar machen. Der Vater möchte in seiner Erweiterung die Armut, die Krankheit und alles, was bisher die Welt kaputt macht, also Korruption und was auch immer. Die, der Vater möchte all das überwinden, all das über und zwar durch den Sohn. Und zwar welchen Sohn? Durch den Menschen, der zustimmt, der, der wirklich annimmt, dass er den Sohn Gottes ist, damit er, so wie er das von jeher geplant hat, und zwar vor Grundlegung der Welt, damit er aus dem Menschen heraus, der zugestimmt hat, in seiner Pracht, in seiner Herrlichkeit, nämlich wirkt, und zwar als Erweiterung seiner selbst. Und deshalb, damit der Vater wirklich sichtbar ist in seiner Wirkung, in seiner Kraft, muss der Mensch mitmachen. Aber Vater. Amen. John 5, the verse 19. Johannes 5, wir schauen uns Vers 19 an. John 5. Johannes Evangelium 5. The verse number 19. Wir schauen uns Vers 19 an. Then Jesus, then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut ebenso der Sohn auch. Amen. Amen. Wow. That's why the father loves the son. Und das ist der Grund, warum der Vater den Sohn liebt. That is why the father is wanting to reveal the son to the world. Das ist der Grund, warum der Vater der Welt den Sohn offenbaren möchte. Because the son can do nothing denn, of himself. Denn der Sohn kann in sich nichts tun. No, look at the words that is applied here. Bitte schaut euch die Wörter, die hier verwendet wird. The son can do nothing. The son is capable of doing nothing of himself. Der Sohn kann nicht von sich tun. Das heißt, die Fähigkeit außerhalb des Vaters etwas zu tun, hat der Sohn gar nicht. So here by this revelation, durch diese Offenbarung, Jesus is showing to us the problem of man. Jesus zeigt uns allen das Problem des Menschen is doing das tun every man is trying to do jeder mensch versucht zu tun 
We want to do. Wir möchten tun. We want to change the way things are. Wir möchten Dinge verändern, wie sie sind. So it is about doing. Also es geht um das Tun. Jesus said, Doch Jesus sagte the aus, son der Sohn can do nothing kann von sich aus nichts tun. Of himself. Amen. So it, it, it reveals another side. Das bedeutet, das zeigt uns eine andere Seite. The precious side of the son. Ja, den Wert, die wertvolle Seite vom Sohn. The son, der Sohn, actually rest in the father. Tatsächlich ruht sich im Vater aus. The son recognizes. Der Sohn erkennt an. That it is only the father who is able to do. Dass es ist nur der Vater, der fähig ist zu tun. It is only the father who is allowed to do. Es ist nur der Vater, der erlaubt ist, der gestattet ist zu tun. The world is looking for this type of species. Und die Welt schaut sich um nach solche Spezies. That will surrender completely also to the father. Also die sich dem Vater komplett hingeben. Look at it this way. Doch schaut ihr mal auf diese Art und Weise. The Father der Vater is the Spirit. Er ist der Geist. The Son der Sohn is the Soul. Ist die Seele. So the Soul, also die Seele, which has that characteristic of a Son, der auch die Eigenschaften, die Eigenart vom Sohn besitzt, is the Soul that is completely submissive to the Spirit ist die Seele, die vollumfänglich dem Geist hingegeben ist. He doesn't do anything of himself. Also die Seele handelt nicht auf Eigenregie. Amen. Amen. Oh, Come on. Please. Come on. Understand this. Also bitte begreife die Worte, die du hörst. Because the soul, denn die Seele of man, des Menschen, is actually prone to do. Und zwar ist so gestrickt, hat die Neigung zu tun. And that's what the Bible calls it the flesh. Und hierauf nennt sich die Bibel solche Seelen das Fleisch. He wants to do of his own volition. Denn die Seele möchte in Eigenregie tun und handeln. He wants to apply his own will. Also sie möchte ihre eigenen Willen entwickeln und anwenden. But the Bible is revealing to us another species of man. Doch die Bibel macht uns wirklich offenkundig eine andere Spezies vom Menschen. A special type of soul. Eine bestimmte, eine besondere Seelenart. And this soul und diese Seele is completely submissive. Ist vollumfänglich hingegeben it gives respect to the spirit denn diese seele achtet vollumfänglich auf die auf den geist that is the wonderful picture und genau dieses wunderbare bild that paul explained to us in ephesians 5 from the verse number 20 when he talks about the wife and the husband and begins to give their different role and their different function when he talks about the husband being christ loves the wife and the wife should be submissive and subject to the husband so he's not actually referring to the earthly marriage because that can't work you can't just allow the woman to be submissive Submissive as a robot to Come you. Come on, now. Come it's on. not what the Bible is referring to. Come on. Let's put that aside. But it's talking about the mystical union. Amen. It's talking about the divine marriage in which there is within us an entity who is completely submissive to the source, Amen. to the Amen. Father, so that the Father opinion, the Father will, will prevail through the wife, through Amen. the soul, Amen. and have it effect on the world. Amen. And when we get to those type of species of people, then we will know that the time has come for the world to change. Amen. And I'm here in secrecy, I ask come your on. pastor come to on. awaken you that you are one of those that Hallelujah. God has called to be the son, Hallelujah. to be submissive to the father. He's right there, right there in you right now. And he wants you to give him way for Amen. him to change your world and to change the history of your destiny. Amen. Because God is eager to intervene. 
Amen. Es ist wichtig für uns zu begreifen, aber auch mitzunehmen, dass genau diese Spezie von Menschen hat Paulus in Epheserbrief beschrieben. Epheserbrief 5, ab Vers 21. Es ist wichtig zu begreifen, dass hier hat Paulus wirklich die Darstellung vom Geist als Ehemann und die Darstellung von Nämlich von der Seele als Ehefrau. Es ist auch noch wichtig zu sehen, dass hier gibt sich und zwar die, hier gibt sich, nämlich hier gibt sich einfach mal den, also der Seele dem Geist hin. Wozu denn eigentlich? Damit das, was im Geist ist, durch die Seele fließt. Damit die Einheit, dieses mystische Eheschließung, diese mystische Eheschließung zwischen Geist und Seele stattfindet. Viele haben das natürlich auf die körperliche Ehe umgemünzt. Und hier stellen wir mehr und mehr fest, dass es so nicht funktionieren kann. Denn warum? Keine Ehefrau, kein, keine körperliche Ehefrau ist ein Roboter, der nur sagt Ja und Amen und kein, also keine Idee oder sonst was. Und von daher, Leute, kehrt wieder zurück und zwar zu der Übersetzung Christi, zu der Deutung Christi. Diese Verse beziehen sich auf, dieses, auf diese mystische Ehe des Geistes und der Seele. Doch es gibt eine besondere Spezie von Seelen, und zwar die vollumfänglich, und zwar dem Geist hingegeben ist. Wozu? Damit der Geist einfach Auswirkung, damit der Geist einfach Einfluss ausübt in den Menschen, damit der Geist einfach damit der Geist einfach in Menschen und in allem wirklich zugreift und zuwirkt. Es ist wichtig auch, dass der Wille des Geistes, dass, ich sag mal so, die, die Eigenschaften des Geistes, damit alles, was der Geist zum Ausdruck bringt, damit das alles durch die Seele, in der Seele und um die Seele herum wirklich zu spüren, aber auch zu erleben ist. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass der Ge die Seele, die dem Geist hingegeben ist, ist die Seele, wonach sich Gott sehnt. Und das ist die Seele, was Gott Sohn nennt. Halleluja. Amen. Uh, glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Aber danke, Jesus. Glory, glory, glory. Ehre sei Gott. He said, look at the verse very keenly. Also wir schauen uns den Vers noch mal an. It is verily, verily, I say unto you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. The son can do nothing. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Of himself. Amen. But what he seeth the father do. Außer was er den Vater tun sieht. What he sees the father do. Außer was er den Vater tun sieht. So the son is called. Also der Sohn ist berufen. To behold. Nämlich zu betrachten. He is not called to do. Der Sohn ist nicht berufen Hallelujah. zu tun. I've always told you here. Das habe ich schon immer hier gesagt. If you can remember. Wenn du dich erinnern kannst. I said beholding is resting. Ich habe mal gesagt und zwar zu betrachten ist zu ruhen. Und als euer Pastor in dieser Gemeinde bin ich angehalten vom Geist euch zu sagen, dass das was ihr seid, ihr seid Söhne Gottes. Ihr seid nicht irgendwas. Ihr seid Gott hingegeben und zwar Gott in euch. Also Passt euch euer Wirklichkeit an. Thank you, Father. Hab Dank, lieber Vater. Beholding zu betrachten is resting. ist in die Ruhe einzukehren. Der Sohn, der Sohn is called to behold is what the Father do. ist berufen zu schauen, zu betrachten und zwar das Tun des Vaters. The early church, die Urgemeinde, they understood beholding, haben Betrachtung verstanden, by resting in the Lord, indem sie sich im Herrn ruhen. When we say you are resting in the Lord, wenn wir sprechen, dass du im Herrn dich ruhst, you have taken a position. Das bedeutet, du hast die Stellung inne genommen, to know. Und zwar dir bewusst zu machen, to see what the father is doing. nämlich zu betrachten, was der Vater am Tun ist. What are you doing in my family? Also was tust du in meiner Familie? What are you doing in my job? Was tust du auf meiner Arbeit? What are you doing in my body? Was tust du in meinem Körper? 
You want to see. Du möchtest betrachten. You want to behold. Du möchtest schauen. What the Father is doing. Was der Vater am wirken ist. Because the Father. Denn der Vater. He's the one walking. Er ist derjenige, der wirkt. Not you. Und nicht du. That's why the Son. Und das ist der Grund, warum der Sohn. Will never take the place of the Father. Wird niemals an der Stelle des Vaters treten. The false self, the false son is the one who think that he can do that which only the father can do. And this is what the Bible refers to as the fall. This is what the Bible refers to as the mistaken identity. That is what the Bible refers to as you embarking yourself in an activity which is fertile, which is exhausting, which brings weariness to your soul because what you are trying to do is what God has already done and so you will never attain to what is already true about you so what do you need to do <coughs> you only need to behold you only need to rest and allow the father to walk am i talking to somebody yes, this sir. afternoon you are called to rest let god walks in your body and Amen. bring that healing into perfection Amen. you are called to rest so that god will change your finances Amen. you are called to rest so that god will create a better relationship Amen. with people because only Until you get to that place, hmm. your soul will embark into a journey which is not supposed to. Because in that journey, he thinks that he's separate from the Father, Amen. whereas he can never be separate. And Amen. whenever you walk, the Father stays in rest. Amen. 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 Es ist wichtig hierbei zu verstehen, dass der falsche Sohn bzw. das falsche Du entsteht und zwar aus der Seele, der sich vorgenommen hat, die Stellung des Vaters, die Aufgabe des Vaters und zwar die, ich sag mal so, die Position des Vaters zu übernehmen, nämlich die Seele, die tun möchte und die Seele, die am Tun und die Seele bildet sich ein, ja, ich tue etwas, ich werde etwas erreichen, aber wozu führt das? Die Bibel nennt das das Fleisch. Die Bibel nennt das nämlich den alten Menschen, wo der Mensch am Wirken ist und da ist noch Frust und da ist noch jegliche Art von Negativität und hierzu sind wir berufen, nämlich aufzuschauen auf dem, der wirklich am Wirken ist. Der Vater ist derjenige, der wirkt. Und die Seele ist berufen, nämlich der Sohn ist berufen, auf den Vater zu gucken, auf den Vater zu schauen und in diesem Schauen Ruhe zu finden. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwo hinguckt, sondern es geht um eine Einstellung. Es geht darum, dass man den Herzen so positioniert, dass man den Verstand so beruhigt, nämlich auf den Vater, nur auf den Vater zu schauen. Denn wozu das Ganze? Im Schauen des Vaters. Der Vater leuchtet, also sprich der Geist leuchtet der Seele an. Und wenn die Seele angeleuchtet wird, was passiert denn mit der Seele? Die Kraft des Vaters, das Wirken des Vaters geht auf die hin, auf der hingegebenen Seele über. Das heißt, durch diese Seele ist der Vater in der Lage zu wirken. Doch die Seele, die sich vorgenommen hat, das, was der Vater getan hat, zu tun. Was tut der Vater dann? Der Vater ist in der Stille. Der Vater wirkt nicht. Und diese Seele ist denn gestört, ist denn wirklich in Tumult, in Ungleichgewicht. Warum? Weil die Seele sich vorgenommen hat, das, was der Vater getan hat, was der Vater schon bewirkt hat, zu tun. Und das ist der Grund, warum man immer wieder versucht, das, was der Vater schon freiwillig gegeben hat, in Eigenregie zu erreichen. Und das klappt nicht. Und das ist die Frustration des Menschen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, der Vater, der Vater also, is calling the son ruft den Sohn to rest. zur Ruhe. Amen. Amen. The Father is calling the Son to behold that which he is doing. Der Vater ruft den Sohn dazu, nämlich zu schauen, was er selber tut. That's why he told in the parable of the prodigal son. Und deshalb in dem in der Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Luke 15 the verse number 31. Das finden wir in Lukas 15 Vers 31. Jesus revealed 
a sight of God which is so very very important. Jesus hat eine Seite von Gott offen gelegt, offenbart, die auch sehr sehr wichtig ist. The lesson that he shows to the elder son that was complaining. Und zwar die Lektion die aus dem ältesten Sohn gewonnen wurde, die am Meckern war. Now listen to what he said. Schaut euch mal an, was er hier sagt. See, he says, and he said unto him, Son, thou art ever with me. Und er sprach aber zu ihm, also sprich der Vater sprach zum ältesten Sohn, Kind, du bist alle Zeit bei mir. And all that I have is dein. Alles, was mein ist, ist dein. Son, Sohn, you are ever with me. Du bist immer bei mir. You know the scene of this, the um, uh, the junior son. Also kennt er die Sündhaftigkeit von dem jüngeren Sohn? Now if you read the whole text, the whole story. Also wenn ihr die ganze Geschichte lesen würdet. What was the sin? Was war denn seine what Sünde? What was his sin? Was war seine fehlerhafte Identifizierung? Simple. Ganz einfach. He says, let me also have my own inheritance. Also, seine Sünde war, okay, ich möchte mein eigenes Erbteil haben. In other words, I want to be my own person. Also, ich möchte meine eigene Person sein. That is the, that is the sin of the soul. Aber genau das ist die Sünde der Seele. I want to be my own individuality. Ich möchte meine eigene Individualität, meine eigene Persona sein. How can you be separate? Wie kannst du getrennt sein? From that which you cannot be separate from. Und zwar von dem, womit du ewiglich verbunden bist. The soul cannot be separate from the spirit. Die, die Seele kann niemals von dem Geist getrennt sein. Der Sohn kann nicht be separate from the Father. Der Sohn kann niemals vom Vater getrennt sein. Der Sohn kann only be deceived. Der Sohn kann nur getäuscht und betrogen, also betrogen werden. To think that he is separate from the Father. Zu denken, anzunehmen, er wäre vom Vater getrennt. So he said he is going away. Also sagt er sich, ich gehe weg. To a far country. Zu einem weiten Land. How can he go away from the father? Wie kannst du vom Vater weggehen? Where the son goes, the father is there. Überall wo der Sohn hingeht, der Vater ist dort. You cannot be separate from God. Du kannst von Gott nicht getrennt sein. But this is the problem of our soul. Aber genau das ist das Problem unserer Seele. Listen to me. Hört mir the zu. The soul of man. Die Seele des Menschen. We think that we are an individual. Wir denken, wir sind ein Individuum. We think that we are an entity separate from that which we are pursuing. Wir meinen, wir sind ein Wesen getrennt von dem was wir sein möchten. The soul that is deceived. Also die Seele die getäuscht ist. Or the soul that is deceived. Der Sohn der betrogen ist. Said I will be. Sagt ich werde sein. I will do. Ich werde tun. I am separate from peace. Ich bin getrennt vom Frieden. I I don't have pleasure. Also ich habe kein Wohlbefinden, kein kein Vergnügen. So let me go and pursue it. Also jage ich dem Vergnügen nach. No, you are pleasure. Nein, itself. du bist Vergnügen in deiner Seele. You are you are one with pleasure. Du bist eins mit Vergnügen. You are one with peace. Du bist eins mit Frieden. How can you leave that which you are one with to pursue it? Und wie kannst du den Frieden, mit dem du eins bist, verlassen und nach dem Frieden jagen? That was the sin of the, the, the prodigal son. Aber genau das war die Sünde vom jüngeren Sohn. Not the fact that he did all what he did. Und nicht die Tatsache, dass er alles tat, was er getan hat. No, he assumed that he's separate from the Father Nein. and that he can be his own person. Nein, er nahm an, er wäre vom Vater getrennt und er kann seine eigene Persona sein. And so the father corrected him by correcting the elder son and says you are ever with me never try oh, to man. think or don't oh, allow anyone to lie to you man. that you can be separate from me My because father. everything that i have mm. it is yours oh, so man. don't try to think that you can go and have your own thing like oh, your man. junior brother hey Come on. hey i'm talking to people Come here don't think that you can pursue something that you don't 
have mm. what you need as a son mm. is just to be aware of your union oh, because in that place of union is all that which the father has and mm. all that the father has mm. he has shared with the son oh, and so yeah. what do you need to do you only need to walk with the awareness uh, that i am peace i am oh, prosperity oh, i am wisdom oh, i have man. power and when oh, you walk yeah. with that mentality it is not you that walk it uh, it is the father through oh, you man. paving the way for oh, the man. prosperity to come your way for oh, the man. healing to come your way oh, for all that goodness to come your way Hallelujah. and you only need to rest and allow Hallelujah. the will of god to prevail oh, over your flimsy will Amen. which will bring you only suffering and misery. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, aber auch mitzubekommen, wie hat der Vater sogar den jüngeren Sohn, den verlorenen Sohn berichtigt? In dem in der Aussage zum älteren Sohn hat er ihn berichtigt, du bist immer bei mir. Also niemals zulassen, dass irgendwer oder irgendwas, irgendein Ereignis, irgendein Geschehen dir vorgaukelt. Du wirst von Gott, du wirst von dem Geist, du wirst vom Vater getrennt. Lasse niemals zu, dass irgendwas dir diesen Eindruck vermittelt. Du wirst, und zwar du, also du wärst vom Vater weit, weit weg. Das ist niemals der Fall. Denn warum? Egal was du getan hast oder nicht getan hast, du bist immer beim Vater. Oh, wenn deine Seele das nur ergreifen würde. Oh, wenn du dich nur zur Aufgabe machst, nämlich zu sagen, der Vater in mir, das bin ich. Ich und mein Vater, wir sind eins. Wenn du das nur zur Aufgabe machen würdest, was geschieht denn mit dir? Alles, was bisher schief gelaufen ist, werden berichtigt sein. Das heißt, du bist in der Lage, nicht nur dich selbst zu finden, nicht nur die Sünde zu überwinden, sondern du bist in der Lage auch durch die Gemeinschaft. Also du brauchst in Eigenregie, in der eigenen Definition nichts zu tun. Alles, was du zu tun brauchst, ist dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung von deinem Vater-Sohn-Beziehung. Das heißt, du machst dir klar, dass der Vater ist in mir, ich bin der Sohn und mein Vater und ich sind eins. Wenn du in diesem Bewusstsein, in dieser Vorstellung, in diesem Gefühl bleibst, dann schau dir mal an, wie der Vater deine Welt anpackt. Das, was du bisher nicht konnte, der Vater durch dich. Also, sei es, ich sag mal so, sei, egal welches Thema im Leben das sein mag, der Vater durch dich ist in der Lage, dies nicht nur anzupacken, sondern auch zu lösen, auch Heilung zu bringen, Errettung zu bringen. Das bedeutet, du bist in der Lage nun, das, was dir bisher verwehrt wurde, sei es Friede, Freude, das, was man dir gesagt hat, du kannst es nicht erreichen, Du bist in der Lage, nicht nur das zu erreichen, sondern auch zu genießen. Und deshalb ist es wichtig, dass dein Bewusstsein, deine Einstellung, deine Polung, deine Neigung Richtung Vater, Sohn geht. Mache dir bewusst, dass der Vater in dir ist mit dir eins. Halleluja. Amen. Just elbow somebody. Also, gib jemand so ein bisschen Ellbogen. Elbow <lacht> Gib dir mal den Ellbogen. Say rest. Sag der Person, ruhe dich hey, aus. Hey, be serious. Und zwar Tell ernsthaft. Rest. Ruhe dich aus. Amen. Amen. We need rest. Wir brauchen Ruhe. The world need rest. Die Welt braucht Ruhe. We don't enter into his rest because of unbelief. Wir kommen in seine Ruhe nicht hinein aufgrund des Unglaubens. What do we not believe? Und was glauben wir nicht? We don't believe that all that we what we are looking for is inside of us. We have it already. We don't believe that. Genau. Wir glauben nicht, dass alles wonach wir uns streben, alles wonach wir jagen und gucken da draußen schon in uns ist. Amen. Amen. We don't believe. Wir glauben das. And so we don't enter into his rest. Und deshalb kommen wir nicht in seine Ruhe hinein. Because of unbelief. Aufgrund des Unglaubens. Because we are attached to that which is temporal. Denn wir haben uns das angehängt, was kurzlebig, kurzfristig ist. 
And so Jesus said, und Jesus spricht von ihm aus. Me. Du möchtest mir nachfolgen. Luke 9, the verse 23. Das finden wir in Lukas 9, Vers 23. Anyone who desire to come after me, Wer auch immer dieses Bestreben hat, mir nachzufolgen, deny himself. und zwar leugne dich selbst. Detach yourself. Trenne dich von deinem Selbst. From that which you have attached to. Ja, trenne dich von deinem Anhängsel. Das, was du für dich gehalten hast. Trenne dich davon. The composite of the false self. Ja, die Zusammensetzung. Das Molekül von dem falschen Selbst. <lacht> uh. <lacht> the composite of it. Die Zusammensetzung davon. Is the environment that you live in? Ist das Umfeld, wo der, also worin du lebst? Huh? Amen. Is the object that you see around? Ist die Gegenstände, die du um dich herum wahrnimmst? Is the fact that you say I am a body? Ist die Tatsache, dass du sagst, ich bin ein eigenständiger Körper? You are not a body. Du bist kein Körper. You have a body. Du besitzt einen Körper. You are not a body. Aber du bist nicht der Körper. When you walk with that mentality, wenn du mit solcher Einstellung wanderst im Leben, automatically you are separate. Automatisch bist du von deinem Ursprung, von deinem Vater getrennt. You separate from the spirit. Du bist getrennt vom Geist. You are spirit. Du bist Geist. And so when you hear the gospel, also wenn du das Evangelium hörst, huh? Mm -hmm. You live in the cloud. You also, must sit in the cloud. You are also, not the body. It is your spirit that is receiving what we are saying. Oh Because man. your body says it's foolishness. You know, mm -hmm. the natural man says the things of the spirit is foolishness. Look, mm -hmm. I'm a man. I have a body. I have all these futures. How can he tell me that I have all things when I cannot even, you know, get things done in my own vicinity? So God is not talking to your body separate self is not talking to that limited self that you see in the mirror and that other points to you about no he's talking to that which the eyes cannot see Amen. he's talking to that which the ear cannot hear Amen. he's talking to that which cannot enter into the heart of man man doesn't know who you are and Come when on. you know who you are and you know you are one with the eternal spirit the infinite spirit you know that you are not a human being you're not a separate self Come you on. are the son of god who has everything that the father has and so what you are called to do your mission on earth is just to submit to the father Amen. your soul is called to rest Amen. on that one who is eternal Amen. so that he will do his work through you Amen. i pray that god will help us to Hallelujah. rest this year he's calling the revelation of the sons of god Amen. those that will rest in the father Amen. and allow the father to change their story Amen. i tell you before this calendar here finishes Amen. your story will change Amen. because you will learn how to rest that Amen. is the only thing you need to do learn how to rest Amen. and allow him to do his work i Amen. tell you he's a worker Amen. jesus says my father is walking Amen. he's walking he's a workaholic and he wants to walk through you Amen. and you will see that your life will not be the same again Amen. hallelujah Woo. von hinten angefangen der vater ist am wirken der vater wirkt sehr gerne und der Vater möchte durch dich, in dir, um dich herum wirken. Und deswegen ist unser Gebet in diesem Jahr, dass du die Offenbarung des Sohnes annimmst. Dass du zu diesem Bewusstsein, zu dieser Klarheit von deiner Sohnschaft, dass du in die Ruhe des Sohnes hineinkommst, damit der Vater durch dich wirkt. Und deswegen sage ich dir, es ist wichtig, dass du, Du wirklich dir selbst klar machst, dass du das Evangelium hörst und du lässt zu, dass der Sohn in dir in die Erscheinung tritt. Lasse zu, dass dein Bewusstsein, deine Vorstellung, die vom Sohn ist, und zwar der Sohn, der sich im Vater ausruht. Es ist wichtig zu verstehen, dass solange du versuchst zu wirken, solange du dein eigenes Ding drehen wirst, verpasst du die Güte, die Gnade, die Vollkommenheit, die Vorstellung des Vaters. Du verpasst nämlich das, was der Vater für dich bereitet hat. Nicht, nicht weil er das nicht versorgt hat, sondern im Eigenregie bildest du dir ein. Du bist kein Teil von ihm. Du musst etwas erst tun, um ein Teil von ihm zu sein. Und genau das trennt dich. Genau das 
bringt dich auf eine andere Spur, außer der Spur des Vaters. Und deshalb, der Vater ist am Wirken. Der Vater wirkt gerne, der Vater möchte gerne in deinem Leben eingreifen. Wenn du dich nur als Sohn einstellst, höre das Evangelium und lass zu, dass die Einstellung des Sohnes, diese Einstellung der Ruhe, diese Einstellung der Hingabe, diese Einstellung, was sagt, in mir selbst kann ich nichts. Aber solange ich auf den Vater schaue, Solange ich meine Vorstellung, meine Einstellung, solange ich mein Herzens, meine, meine Herzensneigung auf den Vater gerichtet ist. Was passiert denn da? So bist du dann in der Lage, nämlich dich zu positionieren, dass der Vater durch dich, in dir, um dich herum, deinen Umstand, deine, sag mal so, deine Situation, der Vater zeigt sich mächtig da drin. Halleluja. Amen. Paul says, It's no longer I that live, but Christ that live in me. Do you understand that? Kannst du verstehen, was das heißt? It's no longer I that live, but Christ that live in me. Why? Because the false self has been crucified. Warum? Weil das die falsche Selbst gekreuzigt ist. So it is no more my faith. Also es ist nicht mehr mein Glaube. Which is based on my doing, agitation to do. Und meine, mein Glaube ist darauf basiert und zwar auf mein Können, mein Verlangen zu tun. But it is the fate of the Son of God. Sondern es ist der Glaube von dem Sohn Gottes. What is the fate of the Son of God? Und was ist dieser Glaube vom Sohn What Gottes? What is the work of the Son of God? Was ist das Wirken vom Sohn Gottes? Is to rest. Ist wirklich in die Ruhe zu kommen. Rest on the Father's laps. Nämlich auf den Schoße des Vaters sich zu ruhen so that the father do it works. damit der vater im sohn und durch den sohn wirkt That's why Paul could say, und deswegen konnte paulus sagen in galatians 220 in galater 220 i am crucified with christ mit christus bin ich gekreuzigt That person that Christ says I should deny. Also diese Person, die Christus mir beibringt zu leugnen. After many years, Paul hacking to that call of Christ. Nach nach vielen Jahren hat Paulus diesen Ruf Christi gehört und gefolgt. So Christ was not only talking to his disciples. Also Christus sprach nicht nur zu seinen Jüngern. Some of them that heard him directly did not deny themselves. Manche, die ihn direkt, also sprich unmittelbar gehört haben, sie haben sich selbst nicht geleugnet. After many years, Paul came into the scene. Nach vielen Jahren kam Paulus in die Szene hinein. Says the place of rest Und er sagt, der Ort der Ruhe is to deny that self. ist nämlich dieses Selbst zu leugnen. Is to deny the self which is made of my environment, also, made of the objects, made of my profession, made of what the world paint me and defines me to be. That is the obstacle to my rest. Therefore, I have to bring that self to the cross. Oh, and when I bring it in that union with the cross, that place of the cross is this crossway to my rest. Oh, and every man that walks the face of the earth, whether he's born 2,000 years after today, he must hearken to that call of Christ. Oh, Christ is not the last name of Jesus. Come on now. Christ is a consciousness in which Jesus entered that place of union which the Bible calls the anointing. Come he on. says the yoke, the attachment to the world will be broken by the anointing. Oh, What is the anointing? The anointing is that marriage, that That divine marriage that you've come into oneness with the Father, mm -hmm. you've come into oneness with the one in whom God, in whom is to do all things. And when you realize that, everything that has hold you captive begins to break in your life. And therefore, your life is no more you that do it, but it is Christ that do it through you mm -hmm. because you have found a place of rest. Amen. And this is what God is calling the whole world. L Amen. Let us stop complaining. Why is God not working? Why is God not intervening? Mm -hmm. Why is God not bringing justice? He has brought justice. Amen. I'm shouting on the rooftop. He Amen. has brought justice. Amen. And his justice is the revelation of the sons of God. Amen. As long as you don't allow the son of God to reveal through you, you don't have no right Amen. to act.
ask God why is he not intervening mm. because God has intervened and he has already bring your deliverance and your deliverance is the revelation of your true version which is Christ in you oh, the man. hope of glory and I oh, believe man. that this year you will not miss that mark oh, that the mark of your deliverance this oh, year man. and when you get to that place you will realize that you are free Hallelujah. from all the things that men suffer under Hallelujah. Hallelujah. and Amen. that is your portion Amen. Amen. Von hinten angefangen in diesem Jahr. Es ist unser Gebet, dass du dein Erbteil, dein Erbe nicht verpasst. Nämlich, dass du die Offenbarung von dem Sohn in dir erlebst. Dass du dich hingibst, dieser Offenbarung des Sohnes. Damit das, was der Vater für dich in diesem Jahr vorbereitet hat, damit du das erlebst. Es ist wichtig für dich, dass du mit der Gesinnung, dass du du mit diesem mit diesem Bewusstsein des Sohnes, diesem Bewusstsein der Ruhe, diesem Bewusstsein der Hingabe dem Geist gegenüber, dass du das einfach für dich gewinnst. Und wenn du das gewinnst, was geschieht, das, was dir bis jetzt eine Last war, das, was dir bis jetzt, ich sag mal so, verfolgt hat, was wo, wo du unzulänglich warst, wo du nicht erreichen konntest, das alles wird dir denn zu Füßen stehen. Das alles wird dir denn möglich sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass es ist der Vater, der wirkt. Der Vater wirkt gerne. Allerdings, er braucht die Mitwirkung. Er braucht diesen Glauben, dieses Vertrauen. Er braucht die Ruhe des Sohnes dazu. Er braucht, dass der Sohn, dass die Seele sich hingibt und sagt, ich höre dir zu. Ich stimme dir zu. Ich wirke mit dir überein, damit der Vater wirklich sich selbst in dem Sohn bestätigt, damit der Vater sich selbst in dem Sohn körperlich und mächtig zeigt. Und deshalb ist es wichtig, gebe dich in, und zwar gebe, begebe dich in, diesem, in dieser Rolle, in dieser Einstellung des Sohnes. Komm in die Ruhe hinein und lass die Ruhe wirklich alles, was, was, dich, an, was dich angeht auf dieser Welt, wirklich bestimmen. Amen. Halleluja. Amen. That's why Paul said, Abba, Father. Und deswegen sagt Paulus, Abba, Vater. Amen. Amen. Because the Father Denn der Vater has given us the spirit of adoption. er hat uns den Geist der Sohnschaft geschenkt. Which We cry from within us. Und aus unserem Innern rufen wir hervor. Aber Vater. Aber Vater. Before troubles. Bevor die Schwierigkeiten kommen. Aber Vater. Aber Vater. Father, that is your work. Vater, das ist dein Werk. Amen. Amen. Do your work. Also tue dein Werk. Halleluja. Amen. 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 Let's lift up our hands. Oh, wir erheben unsere Hände zum Vater. And say, Father. Und wir sagen, Vater. Aber Vater. Aber Vater. Aber Vater. Aber Vater. It's no longer I that live. Es ist nicht mehr ich, der lebt. But Christ lived in me. Sondern Christus lebt in mir. Oh, he lives. Er lebt. He lives. Er lebt. He lives in me. Er lebt in mir. He talks in me. Er redet in mir. The anointing lives in me. Die Salbung lebt in mir. Breaks every yoke. Und diese Salbung zerbricht jedes Joch. Isaiah 10, 27. Jesaja 10, 27. It shall come to pass on that day. Und es wird geschehen an jedem Tag. That the anointing dass die Salbung would break every yoke. zerschmettert jedes Joch. The anointing, die Salbung. The place of oneness. Und zwar dieser Ort der Einheit. The place of rest for dieser your soul. Ort der Ruhe für deine Seele. The place of union. Dieser Ort der Einheit. Where the soul recognizes the supremacy of the spirit. Wo die Seele und zwar die Herrschaft des Geistes anerkennt. Oh, Halleluja. Amen. Father, we thank you. Hab Dank, lieber Vater. That every das jegliches Problem has been sought out wurde schon gelöst by the manifestation of the sons of durch God. die Manifestation von den Söhnen Gottes. Father, you have shown Vater, du hast gezeigt, that you are greater than everything in the world dass du größer bist als alles andere auf der Welt, by revealing your son. indem du deinen Sohn offenbart hast. You see, the, the vision of this ministry, die Vision dieses Dienstes, wisst ihr, is the revelation of 
Jesus Christ. Ist die Offenbarung, die Offensichtlichkeit von Jesus Christus. For the manifestation of the sons of God. Zur Manifestation und zwar zur Vorzeige von den Söhnen Gottes. We are revealing Christ every day. Jeden Tag offenbaren wir Christus. So that the Son of God will be manifested. Damit der Sohn Gottes sich manifestiert. That's why you will never hear how you should be get you get rich and I don't talk about problems. I'm sorry. Also deswegen reden wir nicht und, und reden wir nicht darüber, wie du reich werden kannst. Das tut uns leid. Huh? Amen. I can do that. I also, guarantee you. Also mit, mit Sicherheit wir können das. But that is not the line that God said I should follow. Doch das ist nicht der Weg, das ist nicht der Pfad, den Gott für uns geebnet hat. It is the revelation of Jesus Christ. Sondern unser Pfad ist die Offenbarung von Jesus Christus. The pattern son. Und zwar, das ich sag mal so, das muss der Mustersohn. When you come in alignment with him, wenn du dich diesem Mustersohn anpasst, Your sonship will manifest. Deine Sohnschaft tritt in die Sichtbarkeit. You'll be a miracle worker. Und du wirst Wunderwirker. Huh? Mm -hmm. I'm raising leaders here. Also hier bringe ich Leiter, Leiterinnen hervor. Mature sons of God. Und zwar also reife Söhne Gottes hier. Hmm? Mm -hmm. If you want to remain a child. Also wenn du noch ein Kind wenn du noch unmündig bleiben willst. When you come here, this place will be so boring. Also wenn du hierher kommst, also du wirst dich richtig langweilen hier. Because we don't play with toys. Warum? Weil wir nicht mit Spielzeugen spielen hier. Huh? Amen. We don't go and say story. Goliath did this. No, 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 we don't do that. Also wir verwenden nicht die Bibel als Geschichtsbücher. Das was Goliath gemacht hat, und wie hat Samuel reagiert, das machen wir hier nicht. Mm -hmm. Christ. Sondern wir offenbaren Christus. Halleluja. Amen.